Hello students, today we discuss about the topic solid state. Okay, we know that matter is anything which occupies a space and has mass. Generally, there are three states of matter. Solid, liquid and gas. This solid molecules are rigid. That is why liquids and gases are fluids. In the one liquid and gases molecules and number fluids they can ability to flow. In the one our flow and ability and die the liquids and gases particles are tightly packed. That is why solids are particles are closely packed. Then, solids are rigid molecules, liquids and gases are fluids. Which are the factors affecting physical state of matter? There are two factors. Intermolecular force of attraction and thermal energy. This intermolecular force of attraction is molecules healthy they help another. That is thermal energy molecules in movement help. Now solids in the case sufficiently low temperature la thermal energy value value core varicum. Upon the dominating factor intermolecular force of attraction. Padun to the constant particles Held in the intermolecular force of attraction help it. Apo, e molecules are fixed position la occupy. So they become rigid. Manslailo in the number general characteristics of solid state and the kind of general characteristics of solid state. We know that solids have definite mass, definite volume, and definite shape. Also, the intermolecular distance are short. Namakaria solid molecules no particles are tightly packed and along closed arrangement and other other one to the ne over the middle intermolecular distance and airkim valare chair the arikim. In intermolecular force of attraction and airkim buyinger strong arikim, our thumbula attraction strong either one dana over the middle distance Korean karana. Okay, in a constant particles and airkim or fixed position and arikim. Other than a they can only oscillate about their main position. That is, the solid particles in the elements in the solid molecules in the constant elements in the movie. But she, our iron position is just to vibrate. Now, we have to buy anchor, the color is basic. Now, we have to just to buy anchor, but we have to buy anchor. This is the case of the solid in the case of the constant particles in a fixed position. We have to just to buy anchor. And the remata on the vibrate and lay ability under Pashavaka move a patilla. Other under the name is solid particles are incompressible ana rigid ana. Apithakiana general characteristics of solid state. Apithrain carrying a number either Mumba previous class of a locker, Padishu and the Rikana carrying a lana. In the Namkanok under the e solid sine, Enganiana classifies a decana. Upon e constant particles in the arrangement in the basilla, solids in a number and tied to the randirica. Either can a crystalline solids and amorphous solids. Based on the arrangement of constant particles, solids can be classified into two types crystalline solids and amorphous solids. Okay, a picture no compatanamakana, but to crystalline solids, there is a regular pattern of arrangement. But amorphous solids like any other regular pattern, we don't know how to do it. Now, we can see it in the light. First, we can see it in the light. Now, we can see it in the crystalline solids. Now, what is a crystalline solid? A solid made up of crystals in which particles are arranged in a regular repeating pattern. That is, any solid material is constant particles, highly ordered structure. अलग एक पीरियोड के लिए आयता ना अदने कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ने आरेंज ही देते हैं उन्होंने टेंगे ला अदने याने ना हमारे क्रिस्टलाइन सोल्यूट्स ना वाले ना रह अनस्लायो अब अब एक रो रेगुलर आरेंजमेंट दे और लातो कोण था ने आ क्रिस्टलाइन सोल्यूट्स ने लाम एक रो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप इन देंगे लोग टूल इस नमले कट्टी इधर टेन देंगे लोग आप अपने आ कट्टी इधर ने बाला वाटा अपने दो पुदीय सरफेस रूपन गोलू लो आप आ सरफेस ऐंगने ऐ रीके वाला रे स्मूथ एंड प्लेन ऐ रीके कारण इंदा इधर नाला ओड राइट आना आरेंज ही दे रीके ना तो ओके 
ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദെർ ഈസ് എ റെഗുലർ പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എലമെൻസ് which repeat itself periodically over the entire crystal. That is why we call long range order. Clear? Then, we call crystalline solids long range order. I call the property of the crystalline solids a sharp melting point. That is why we call the crystalline solids a particular temperature. Completely melt out. So, they have a definite and characteristic heat of fusion. അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് അനൈസോട്രോപ്പി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വേടാണോ അപ്പം അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ എലമെൻസിനും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയണേ അപ്പം ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പല ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയണത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിക്ചറിലോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ അവിടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ടീച്ചറോട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സി ഡി എന്നൊരു ഡയറക്ഷന് എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനും അതിൽ ആ സി ഡി എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എലമെൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ സർക്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ സർക്കിളും കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സി ഡി എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും അതേസമയം എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളും അതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്ലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ അവർ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ മോളിക്യൂൾസിനുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കാണിക്കണത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൻ എ സി എൽ അതായത് നമ്മൾ ടേബിൾ സോൾട്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് കോപ്പ് അയൺ ഇവരൊക്കെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റെഗുലർ റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അനൈസോട്രോപ്പിക്ക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എനി നോൺ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ എ ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേൺ അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പാറ്റേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിലോട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ അവിടെ അവിടെ എന്താണ്
എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡറാണ് അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ അമോർഫ സോൾസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകണ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് അവരൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴാണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകണേ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അതായത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാജുവലി സോഫ്റ്റായി സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ദെൻ ദേ ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്താണ് ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കാണിക്കും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് അതിനെയാണ് അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ സേവ് എലോങ് എനി ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്താലും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡറേ ഉള്ളൂ കാരണം അറേഞ്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇറെഗുലർ പാറ്റേൺ ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ മെഷർ ചെയ്താലും നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വാല്യൂസിന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ഓർ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഴയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് പോർഷനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി തിക്കർ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ വളരെ പതുക്കെയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആ tendency to flow very very slowly so they are known as super cold liquids or pseudo solids clear ayo okay adutha thene when cut with a sharp edge tool the amorphous solids cut into two pieces with a irregular surface karena endha nammal avade oru regular pattern of arrangement illa appo adondane nammal cut cheythu kalanjittundengil endha അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർഫസും ഇറെഗുലർ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ടൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു റെഗുലർ സർഫസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറെഗുലർ ആണ് സോ നമുക്കൊരു ഇറെഗുലർ സർഫസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അമോർഫ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ആൻഡ് അതർ പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അമോർഫ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറെഗുലർ ഷേപ്പാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ദ ഗ്രാജുവലി സോഫ് ആൻഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ they do not have definite heat of fusion they are isotropic in nature they are known as pseudo solids or super cooled liquids then when they cut with a sharp edge tool they cut into two pieces with a irregular surface clear aayalo appo namukku adutha nokkandathu difference between crystalline solids and amorphous solids പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചില്ലേ അമോർഫ സോളിഡ്സിനെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ഓർഡറാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് അതേസമയം അമോർഫ സോളിഡ്സിനോ നോ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനോ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം അമോർഫ അമോർഫ സോളിഡ്സിന് നോ ഷാർപ്പ് melting point crystalline solids are anisotropic in nature amorphous solids are isotropic in nature crystalline solids have definite heat of fusion amorphous solid do not have definite heat of fusion crystalline solids are known as true solids amorphous solids are known as pseudo solids or super cooled liquids crystalline solids have long range order amorphous solids have ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഇനി നമ്മൾ ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയ
അറ്റ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ തെർമൽ എനർജി എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ കുറവാണ് അതേസമയം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതലുള്ളത് സോ ദ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രിങ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ സോ ക്ലോസ്ലി ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി ദെൻ ദ ഒക്യൂപ്പൈ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് പൊസിഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ റിജിഡിറ്റി ഇൻ സോളിഡ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസ് ഫിക്സഡ് ടു വിൻഡോസ് ഓർ ഡോസ് ആർ സംടൈംസ് വോൺ ടു ബി സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ദൻ ടോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഴയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ആ വിൻഡോസിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗ്ലാസ് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി തിക്കർ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമോർഫ സോളിഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ലിക്വിഡ്സിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പതുക്കെ സ്ലോ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പതുക്ക അതായത് വെരി വെരി സ്ലോലി ദ ഫ്ലോ ദിസ് മേക്സ് ദ ബോട്ടം പോർഷൻ സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കർ ദൻ ദ ടോപ്പ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയും അമോർഫ സോളിഡ്സിനെയും പ്രത്യേകതകൾ അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് പോയിന്റ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ബട്ട് അമോർഫ സോളിഡ് നോ ഡെഫിനറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഷേപ്പ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആൻഡ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ആർ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ചൂസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെൽറ്റ് അറ്റ് ഷാർപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർ ഒരു ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ആണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആർ അനൈസോട്രോപ്പിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ദ ആർ ഐസോട്രോപ്പിക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇതിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ